，喂，咚咚。这个手术大概有六七个小时，是比较难做的手术。我说这个半。每次都是会觉得肚子痛啊，有时候一直头晕啊，又呕吐啊。The worry now is that your calcium may become low because now your bones are very very hungry. Patient 说，他以前有胰脏发炎过，所以导致里面很多疤痕、很多伤疤。What if I don't survive the surgery? Whether my body can withstand the long and major surgery? 二零一五年开始投入使用的黄庭芳综合医院，占地面积约五点五万平方米，设有急诊科、内科、肝胆胰、外科等多个部门，大大缓解了西部居民的就医压力。现年五十岁的陈美平，这一天到黄庭芳综合医院，准备要动手术。性格独立的他，不想麻烦家人。独自一个人前来办理入院手续。之前会感觉到一直肚子不舒服，然后每次去看那个邻里的那个医生，还有公司的那些医生，他们都是说我有那个啊胃痛，然后我就觉得 OK， 这样是胃痛，这样说可能是因为工作压力还是太过忙碌，导致到胃痛。One four six nine six. Yes. Chen Meiping is a professional sales trainer. He loves to enjoy public events. He often travels with his friends or travels with his family. He is a marathon runner. Through the company's annual checkup, he recently discovered that he has a different kind of stomach pain. His pain is not typical of ordinary stomach pain. His pain is caused by a malignant pancreatic malformation. 英文我们叫做 primary hyperparathyroidism， 是我们说血高钙最普遍的因素。所以他为什么会有这个问题呢？就是因为在他的脖子里面，右边下面有一粒甲状旁腺的肿瘤。甲状旁腺呢，其实是看不到的，连我们做扫描超声波也是看不到的，因为它们真的很小，连一厘米都没有这么大。通常呢，我们说其中一粒呢，可能会开始肿，变成了一个肿瘤，然后造成呃那个呃激素亢进。过多的甲状旁腺激素会导致血液内的钙含量过高，高钙血症有可能危及病人的生命。所以呢，长期如果我们不来治好这个功能亢进的问题的话呢，当然第一点，骨质会越来越疏松，所以那就是说骨折的可能性就会更高。另外一点也是，我们知道长期高钙的问题也是对身体其他的部分会有影响，可能会有心脏病的问题。因为之前我不晓得为什么我每次都是会觉得肚子痛啊，然后背一直痛啊，然后我就还是会去那个中医，跟我做那个 cupping， 还有做那个 acupuncture。我也不晓得为什么有时候一直头晕啊，又呕吐啊，每到晚上半夜就一直睡不着，只能睡两个三个小时。那这个病人也是十年前已经有过胃溃疡，因素也可能是因为高钙的问题。有些病人可能也是会觉得呃比较疲劳、疲倦，都是很普遍的症状。我们说长期的症状呢，也是会导致骨质疏松。那这位病人也是两年前，其实只是轻微的跌倒。那造成脚的骨头呢，都有一个骨折了。谢谢他，你的
。这一天，在医院里等着动手术的，还有现年五十六岁、患有胰脏癌的 Rosna。她在丈夫的陪伴下办理入院手续，准备进行长达七个小时的胰十二指肠切除术。Rosna 是一名英文教师，过去有高血压、高血脂症和糖尿病的病史，一直以来她都以药物来控制病情。但这一次并发却是他始料不及的。I noticed the white of my eyes are turning yellow, but again I didn't go to and see the doctor, and I had diarrhea for two weeks straight, and I don't see the doctor either. I self-medicate. I try to take the charcoal pills and stuff like that. I know it's wrong of me, but yeah, I'm being stubborn and just stick to my own medication. And then I come to a point. I tell myself this cannot be because the eyes are really turning yellow, and my diarrhea come and go. It come to a point that my son encouraged me to see a doctor. Okay. So I went and I was warded that very day. And after many checks, X-ray, CT scan, and and endoscopy, the doctors found out. There were some、uh, problems with my pancreas. Okay, breathe in, breathe out. Ah,、uh. breathe in, breathe out. Slow deep breaths. 扫描显示说呢，胆管有阻塞。这个胆管阻塞的主要原因是因为它有啊胰脏癌，导致胆管阻塞了。所以我们先做了其他扫描，确保癌症没有扩散，然后跟他安排手术啊。胰脏癌是目前较为难以治愈的癌症之一，但是对于早期的胰脏癌，如果以手术方式切除胰脏，并清理周边的淋巴腺，是能够提高患者的存活率的。The first thing that came to my mind when I was told I had to go through this surgery was like obviously scared and anxious because I've never go through this before. Yeah, so a lot of things went through my mind, you know, all the negative feelings and thoughts, like what if I don't survive the surgery? Whether my body can withstand the long and major surgery? I want everything to go to go well. I just want to wake up alive after the op. 面对妻子的担忧，身为丈夫的 Rosly 觉得最好的开解方法是细心陪伴。She said, "Please, sir." Scared and so on, nervous. But we, as a family,、uh, always encourage her not to worry because all the, the doctors are all professional. Okay, they will take care of you. Let's open the register. 患有胰脏癌的 Rosna 这天在黄庭芳综合医院准备接受胰十二指肠切除术。Rosna 接受全身麻醉后，医生马上为她展开预计长达七个小时的手术。胰十二指肠切除术是一项极为复杂的手术，因为胰脏的所在位置是腹腔最为深入的部位，它处于胃脏的后面。在大动脉及脊髓的前面 ，Rosna 的肿瘤就长在胰脏头部，这才导致她有黄疸的症状。没事的。把那个胰脏切除后呢，有很多地方需要连接起来，所以时间比较长了。在手术的最后部分。唐医生必须重新将小肠和剩余的胰脏、胃部以及胆管进行连接，这使得手术变得更为复杂。哎，喂，中午。
to me. One more forcep to Dr. Joel, please. 另一边，两个星期前被诊断患有原发性甲状旁腺功能亢进症的陈美萍，在接受全身麻醉后，也要开始进行手术了。我们通常是采用两种扫描。来去察觉是哪一粒甲状旁旁腺呢有肿瘤，所以第一个呢就是超声波，超声波呢是需要看这四粒哪一粒可能是开始有肿，因为普通的甲状旁腺呢超声波是看不到的，因为小过一厘米。第二个扫描呢就是我们所称的 s e s t a m i b 或者 parathyroid scan， 那这个呢是特别看这个甲状旁腺的功能有哪一粒有亢进。那这个病人呢，两个扫描都显示是右边下面，呃，只有一粒肿瘤，所以呢，也能能够让我们可以让这个病人呢做一个比较小一点的手术，微创的手术。胡胡医生采用开放性的方式为陈美萍进行手术，他首先在胸骨切肌上的弧形低领做一个约两公分的小切口，以人工拉钩，并在头灯辅助下切除甲状旁腺。大部分的甲状旁腺瘤是蛮小的，所以第一点我们是要确保我们真的是能够找到这粒肿瘤，然后帮它切除。So we need to get this clean between the thyroid and the parathyroid. 这类手术的优势是操作距离近，手术时间短，而且有机会损伤的面积也比较少。此外，手术的切口痕迹在手术后可轻易掩盖。但这样的手术也存在着一定的挑战，所以我们做这个手术呢，也是不会超过呃两公分的那个疤痕，所以你可以想象，呃小的疤痕，那我们也是更仔细的需要用比较小一点的那些工具呢，然后来把这个肿瘤切除。r o s n a 的手术已经进行了两个小时。在六七十年代，像这种复杂的手术的死亡率为百分之三十三，但随着医学研究的日新月异，这项手术的死亡率已降低到百分之二至三左右。手术的风险，第一个最大的风险就是流血了。病人流血，我们通常都是可以在手术房呃止血的。第二个风险呢，就是连接的部位了。有时啊、呃，如果病人愈合的能力不是很好的话呢，可能会有漏水的迹象啊，就会导致啊病人啊、呃、有发炎的迹象，也是会发烧啦，白血球会升高啦，需要打抗生素。甚至呢，需要放新的管，让那个肮脏的水出来，或重新动手术了。It's actually bigger than 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 what we see on the ultrasound.、Huh? 陈美萍的手术已经进行了一个半小时，胡汉文医生正小心翼翼地为她切除甲状旁腺。手术当中，胡医生最担心的是意外损伤到胡粉神经，这将使病人彻底丧失正常呼吸的能力，即便获救，也将难以过上正常人的生活。其实病人是有蛮多症状的，不过他也是很担心开刀之后会会不会影响到他的生活素质。他的工作也是需要利用嗓子，呃，来和很多人沟通，所以我们也是要确保手术安全，希望也是能够减少对呃声音还有嗓子受损伤的风险。他也是觉得那些症状也是蛮困扰他。所以我们也是希望开刀之后呢，他的症状都慢慢开始消失，也是给呃、嗯、骨骼比较强壮一点点，所以能够回去做一些可能爬山这些之类的呃那些呃活动。How high was the pre-excision? 
。两个小时后，胡医生成功的将陈美萍的甲状旁腺切除。切除了之后呢，我们其实看得出，那个瘤比我们从超声波看起来还比较大一点点了。那可能也是会解释为什么还没有开之前，那个甲状旁腺的激素会这么高。Okay, the blood taken ready lah. Let me can take a look at it lah. Oh, what's that, please? 那一切除之后，差不多十分钟之后，当我们去验血的时候呢，它的指数呢都已经要掉回到正常的指数了，掉到差不多十十二。So your voice is very good, huh? Oh. So operation went very well, huh? Oh. So the scar is very small. After we took out the tumor, right? Your the parathyroid hormone uh, dropped by a lot, a lot, a lot, a lot. It's almost normal already. But the worry now is that your calcium may become low because now your bones are very, very hungry. So they are trying to suck all the calcium back into their bones. Oh, so we may start you on a bit of calcium. Then if everything goes well. You can probably go back tomorrow, huh? Okay. So after this, you can eat and drink anything you want, huh? No problem. Okay. Then I will see you tomorrow morning, lah. Okay. All right. Bye bye. Five or five or six. No, no, no. New line. What's that? 而患有胰脏癌的 Rosna。还在手术台上接受手术。汤永贤医生除了切除肿瘤所在的胰头之外，也必须同时切除环绕胰脏头颈部的十二指肠。麻烦的是，十二指肠又连接着胃和小肠，在破坏十二指肠的过程中，往往也得将一部分的胃切除。而最末端的胆管是穿过胰头才连接到十二指肠的。因此，手术时也必须将总胆管和胆囊切除。唐医生已经连续工作近五个小时，但他依然全神贯注地投入手术中，因为胰脏周边环绕着许多复杂的大血管，手术时如果角度或距离拿捏不够精准，随时都可能发生大出血。终于，汤医生在手术进入第六个小时后，成功的切除了所有的肿瘤。这是胰脏，能这是十二指肠，能啊，这是病人的胆囊啊，所以癌症的地方大概是在这里。我们已经把全部癌症拿出来了。这个手术大概有六七个小时。呃，是比较难做的手术啊，因为他以前有呃胰脏发炎过，所以导致里面很多呃疤痕，很多呃伤疤，所以手术稍微比较久一点。当然是会感到一点疲累，最重要就是说，手术成功，病人恢复健康就可以了。但是在把肿瘤切除后，手术还没有完全结束。唐医生还得继续为 Rosna 重建肠道、胆道和胰管的连续性跟完整性，这又是另一项大工程。其中将胰管重新连接肠子的难度最高，因为胰管直径只有约零点二至零点五公分，医生必须花费一些功夫才能把肠子接上。这个手术算顺利，算成功。病人手术五天后就回家了，所以呢，今天早上我也在外诊部门看到病人，他已经康复了，也是，啊，回去工作的岗位。Nobody likes to go through an operation, but if it's for your own good, why not? Just put all these negative thoughts at the side, and you must remember that there are so many people supporting you, and so you have to just go for it. 这个胰脏癌呢，有二十八线呢 ，genetics， 八十八线呢，就是说 sporadic， 就是说它是因为有些 genetic mutation 造成的
，现在我们无法防范了。所以遇到黄疸病的现象、发烧的现象、肚子疼痛不止的现象呢，就必须赶紧求医啊！完成手术后的陈美萍也如愿回到她向往的日常生活。她几乎每天都会到公寓里的健身房锻炼身体，希望能尽快恢复到患病前的健康状态。现在我觉得生活有比较改善了、啊。不会像以前那样的累，现在没有睡眠的问题啊，会比较早睡，然后也早起啊。我现在都会鼓励朋友跟亲戚们去做每年的体检，如果发现有什么病情，他们可以早点治疗，风险会比较低。全身麻醉不仅是让接受手术的患者入睡，麻醉后的大脑其实对疼痛信号或反射都没有反应。根据国外的医疗研究，每一千人中约有一两个在全身麻醉期间可能会部分清醒，并且会经历所谓的术中意外意识